皆さんこんにちはジュゴンですということで今回もウイレ2020の最新情報をお伝えしていこうと思いますはいということで、えー、現在ブラジルかな、えー、ゲームエクスポ2019というまあイベントが行われているわけなんですがまあそちらでのね、えー、2020のね情報が出てきたということで、えー、紹介していこうかなと思います今回はですねえー、パートナークラブが新たに今決定したのと、えーまあ、ライセンス関係、それから、えー、スタジアム、えー、収録が、ね、決定したもの、えー、それらを紹介していこうかなと思います。はいということで、まずはライセンス関係いきましょうかね。えー、こちらの画像をご覧ください。えー、こちら、アトレチコミネイロが、えー、パートナーになったという画像ですね。えー、こちらは、えー、独占契約ということで。はいまた独占ですはい続いてが、えー、バスコダガマこちらは、えー、パートナーの文字はないんですが一応スポンサーという文字は入っております、えー、こちらも独占契約のようですはい続いて、えー、スポルチレシピ、えー、こちらはパートナーの文字入っているのでまあおそらくパートナークラブだと思います、えー、こちらも独占契約ですはい続いて、えー、の情報なんですがこちらはまあこういう画像はないんですが、えー、動画になっていた部分を切り取りましたブラジル代表ですね、えー、2019だと、まあ、偽名だったりする選手もいましたが、えー、ブラジル代表も、えー、収録が決定したようですこれは良かったですね、えー、ネイマールとかが偽名だったように思いますが、えー、ここもらへんも、うん、実名で登場するものと思いますはい続いては、えー、噂になっていた、えー、ブラジルのセリエ B ですね、まあ、2部クラブですね、えー、こちらの収録が、えー、決定しましたはい、えー、ただ、まあ、エンブレム見てもどこのクラブなのやらっていう話なんですが一応ね決定したということで、えー、紹介しておきますはい続いては、えー、収録が決定決定しているスタジアムをね見ていこうかなと思います、えー、今回のゲームエクスポでは、えー、こちらの13スタジアムが、えー、使えたということでおそらく収録されるものと思いますはいまあ、上の方は結構有名クラブなんで有名クラブじゃないや有名スタジアムなんですけど、えー、アリアンツアレーナバイエルンですね、えー、アリアンツスタジアムはユベントスで、えー、カンプのバルサでエミレッツスタジアムがアーセナルえー、オールド・トラフォードはユナイテッドで6番アリアンツ・パークがパルメイラスの本拠地ですねで7番のアリーナ、えー、コリンチャンスは、まあ、コリンチャンスのスタジアムで、えー、ちょっと8番の、えー、ヌネスっていうクラブがちょっとねどこかよく分かりませんでした、えー、9番の、えー、ラボン・ボネーラか、えー、こちらはボカ・ジュニオルスですねで続いて10番のモルンビが、えー、サンパウロのホームで11番のマラカナで止まってるんですけどもおそらくマラカナでしょう、えー、こちらフラメンゴのホームですねで12番もちょっと検索してもちょっと出てこなかったのでどこのスタジアムか分かりませんが、えー、13番のアリオ、えー、こちらは、えー、バスコダガマの本拠地ですねはいはいということで今回は、えー、パートナーになったクラブと、えー、ブラジル代表そしてブラジルの、えー、セリエ B、えー、こちらの収録とあとは、えー、スタジアムのね紹介をしていきましたいかがだったでしょうか、まあ、全体的にちょっとね馴染みのないところのね情報なのであまりねパッとはしませんが、えーまあ、ブラジル代表がね、えー、偽名でなくねおそらく収録されるのでこちらはね嬉しいかなと思いますはいでまた独占、えー、クラブが3クラブ残念ながらね増えてしまったということで、ね、賛否ありそうなんですが、えー、こちらの3クラブ、えー、おそらくマイクラブだと、えー、クラブセレクションがね出てくるものと思われるのでそちらはね、えー、結構ね楽しみかなとは思います、えー、中にはめちゃくちゃ強い選手がいると思うんでねはいということで、えー、今回の情報はここまでです、えー、また新しい情報が入ったら動画を撮っていこうと思いますのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますでは、えー、今回の動画は以上ですご視聴ありがとうございました